பெங்களூர் சீரடி சாய் கலெக்ஷன்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி டிவைன்ஸ் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது எங்களிடம் சாய் பாபா கோவிலுக்கு தேவையான ஒரிஜினல் மார்பிள் சிலைகள் எல்லா அளவிலும் கிடைக்கின்றன சீரடி சாய் பாபா மார்பிள் சிலையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட லேமினேட்டட் போட்டோக்களும் எங்களிடம் எல்லா அளவிலும் கிடைக்கின்றன சீரடி சாய் பாபாவிற்கு தேவையான துணி வகைகள் அலங்கார பொருட்களும் கிடைக்கும் சாய் பாபாவின் ஒன்பது வார விரத புத்தகங்கள் திருடி போட்டோக்கள் கேலண்டர் டைரி செல்வத்தை அள்ளித்தரும் பிரமிடு கேஷ் பாக்ஸுகள் இயந்திரங்கள் வாசு சம்பந்தமான பொருட்கள் பக்தி சீடிகள் மற்றும் டிவிடிகள் ஆன்மீக புத்தகங்கள் ஒரிஜினல் ருத்ராட்ச மாலைகள் கயிறு வகைகள் சிரடி சாய் பாபாவின் சர்ச்சரித்திர புத்தகங்கள் பக்தி பொருட்கள் பரிசு பொருட்கள் இவை அனைத்தும் மொத்த விலைக்கே கிடைக்கும் உலகம் முழுவதும் டோர் டெலிவரி செய்து தருகிறோம் உங்கள் தேவை எங்கள் சேவை மீண்டும் உங்களை பெங்களூர் சாய் பாபா கலெக்ஷன்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ பாலாஜி டிவைன்ஸ் அன்போடு வரவேற்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு சாய் செந்தில் குமார் வணக்கங்க பல்லுயிருக்கும் படியளக்கும் பரமனின் தேவியம்மா நல்லவர்களுக்கு துணை நிற்கும் நவசக்தி நாயகியம்மா கல்வாகை வடிவில் வந்த கற்பகதர்வம்மா சொல்வாய் மொழி மலர்ந்த வாக்கு தேவியம்மா என் அன்னை ஆதிபராசக்தி பூனகாலீஸ்வரி திருத்தால் பணிந்து ராஜ்வெப் நியூஸ் சேனல் என வணங்கி வரவேற்கிறேன் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு தொழில் ஜீவனஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடியது எல்லாருக்கும் ஜீவிக்கணும் ஜீவனம் ஒன்றும் வேணும் இல்லைங்களா அந்த ஜீவனஸ்தானம் வந்து சரியாக அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கையில் வந்து நல்லா இருக்கிறாங்க அந்த ஜீவனஸ்தானம் என்றக்கூடிய தொழிலோ வேலை வாய்ப்பை சரியாக அமையல அப்படின்னாக்கே அவங்க வாழ்க்கையில் போராட்டமே மிஞ்சிது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் பொருளாதாரம் அந்த பொருளாதாரம் நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலை பொறுத்து வரும் நாம் பார்க்கக்கூடிய வேலையை பொறுத்து அமையும் அப்போ இது ரெண்டும் சரியாக அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து துன்பமே இருக்காது இது அமையாத பட்சத்துக்கு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய தேடுதல்கள் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து தலை தூக்கி நிற்குங்க அப்போ இதுக்கு எப்படி நம்ம இதிலிருந்து எப்படி அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி தொழில் அமையும் என்னென்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்பு அமையும் என்னென்ன மாதிரி உத்தியோகங்கள் அமையும் என்னென்ன பணி செய்வார்கள் இதிலேருந்து எப்படி அவங்களுக்கு நடக்கும் அப்படி விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறாங்க இப்போ மனிதில் பிறக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் இப்போ ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவர்களும் சூரியனுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறக்கிறாங்க சூரியனுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜீவனஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய சூரியன் ஆதிக்கத்தில் வருது இல்லைங்களா அப்போ அது அரசு அரசு அதிகாரம் அரசியல் அமைப்புகள் அரசு உத்தியோகம் இது சம்மந்தப்பட்ட தொ தொழில்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அமையும் அது படித்து வேலைக்கு போனாமல் அந்த மாதிரி உத்தியோகம் அமையும் இல்லை என்றால் வந்து நான் நெருப்பு சம்மந்தப்பட்ட தொழில் உணவு சம்மந்தப்பட்ட தொழில் விவசாயிகள் தான் சூரியன் நல்லா இருந்தால் விவசாயத்தில் சிறப்பாக இருப்பாங்க அவங்கள அவங்கள மாதிரி விவசாயம் பண்ண முடியாது ஏன்னா விவசாயத்துக்கு வந்து முக்கிய காரணமே சூரியன் தான் தான் உயிர்கள் பயிர்கள் எல்லாம் இயங்கும் அப்போ சூரியன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிர்கள் உணவுக்குரிய தொழில்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது உணவு சம்மந்தப்பட்ட விவசாயத்தில் இருந்து உணவு விடுது வரை தானியங்களில் இருந்து எல்லாமே அவங்க வந்து செய்து இந்த தொழில் செய்தால் அது சம்மந்தப்பட்ட தொழில்களை அவங்க மேற்கொண்டால் அவர்கள் வெற்றியாளராக வருவார்கள் மிகவும் சிறப்பாக ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் அனைவருமே பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஒன்றாம் எண்ணிலுடன் எந்தெந்த எண் சேருதோ அதற்கேற்ற மாதிரி அவருடைய தொழில் மாறும் இப்போ ஒன்றில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அதே நேரத்தில் ஒன்று ஒன்று பதினொன்றாம் எண்ணில் சேர்ந்தவர்களுக்கு என்ன சிறப்பு ஒன்று ரெண்டு பன்னிரெண்டாம் எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த மாதிரி தொழில் அமையும் பதிமூணாம் எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரி தொழில் அமையும் பதினான்காம் எண்ணில் பிறந்த அப்போ அந்த ஒன்றுடன் எந்தெந்த எண்கள்லாம் இணைகிறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தொழில் அவர்கள் அமைத்துக் கொள்வார்கள் ஒன்றாம் இடத்தினுடன் ரெண்டாம் இடம் சேர்ந்தால் ஒன்று ரெண்டு பன்னிரெண்டாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுடைய இது எப்படி இருக்குன்னா சூரியனும் சந்திரனும் ஆதிக்கத்துக்கு வருகிறது சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்து அவர்கள் பயணிக்கும் பொழுது இவர்களுடைய தொழில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய இணைந்து அதாவது அவருடைய அவருடைய தொழில் எப்படி வருன்னா இன்னொருத்தருடைய இணைந்து செயல்படுற மாதிரியே வரும் இது அர்த்தநாரீஸ்வரர் தத்துவம் என்று சொல்ல முடியாது சூரியனும் சந்திரனும் இணைவதற்கு பேர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆணும் பெண்ணும் சேர்க்கைன்னு சொல்லுவார்கள் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பாட்டர்னா கேட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லட்சுமி நரசிம்மன் லட்சுமி நாராயணன் சீதாராமன் ஜானகி ராமன் உமா மகேஸ்வரன் மீனாட்சி சுந்தரம் இந்த மாதிரி பெயர் உள்ளவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவசக்தி சொருவம் என்று சொல்லக்கூடியது இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி அவங்க இணைஞ்சு செயல்பட்டாலும் வெற்றியை சந்திப்பார்கள் வெற்றியாளராக வர வருவார்கள் அதற்கேற்ற மாதிரி தொழில் அவர்கள் செயல்படுவார்கள் புரியுதுங்களா அப்போ உயர் அழுத்தம் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் உணவு சம்மந்தப்பட்ட தொழில் மட்டும் அல்லாது
ஆளுமைக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு தொழில்களில் முன்னேற்றம் வரும் விளையாட்டு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிறப்புக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த தொழில் சூழலில் கல் ஸ்டோனு வியாபாரங்கள் அதாவது இந்த ரவரத்தனை கற்கள் விற்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து வியாபார சம்பந்தம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட தொழில்கள்லாம் சாரிய சாத்தியம் வரும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அவர்கள் வெற்றியை வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய தொழில்கள் சரிங்களா அதில் பிறந்தவர்கள் அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் ரெண்டாம் எண்ணில் ரெண்டு இருபது ரெண்டாம் எண்ணில் ரெண்டு இருபது இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு பதினொன்று இருபது இந்த மூணு தேதியில் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சந்திரன் ஆதிக்கத்தில் வருவார்கள் அவருடைய தொழில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழுமையான தொழில் குழுமையான தொழில் அப்படிங்கிறது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏசியில் ஒர்க் பண்ணுறது ஏசி குழுமையான பிரதேசங்களை வேலை பார்க்குறது இதெல்லாம் ரெண்டாம் இடத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து ஒரு சாத்தியமான தொழிலாக வரும் அவர்கள் வந்து இந்த குளிர்பானங்கள் விற்பது இளநீர் விற்பது நீர் 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 சம்பந்தப்பட்டது இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி பயிர் தொழிலில் பார்த்திங்கன்னா நெல் விவசாயம் அவங்க நல்லா வருங்க நெல் விவசாயம்லாம் ரொம்ப அதிகமான ஒரு மகசூல் அவங்க பெறுவாங்க அவங்கள வைத்து விவசாயம் பண்ணுவதில் அதிகமான மகசூலை பெற்று வெற்றி பெறுவார்கள் அந்த ரெண்டாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் அந்த ரெண்டுக்குரிய எண்ணில் பிறந்தவர்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அவங்க வந்து தனித்து செயல்பட்டாலும் அவர்களுக்கு முதலாளி ஒருத்தர் இருப்பார் இன்டெரக்டாக வெளியே தெரியாது அது மாதிரி அவங்க யாராவது ஒருத்தரை வந்து முதலாளியை வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு அவங்க உழைக்கணும் வச்சுக்கலாம் வீட்டில் பிறந்தவர்களே முதலாளியை வச்சுட்டு உழைக்கும் போது வெற்றியாளராக வருவார்கள் ரெண்டாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் அதே போல் மூணாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் மூணாம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் என்ன மூன்று மூன்று பன்னிரெண்டு தேதியில் பிறந்தவர்கள் முப்பதாம் தேதியில் பிறந்தவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருவின் ஆதிக்கத்தை வருகிறார்கள் இவருடைய தொழில்கள் எப்படி அமையும் அப்படி என்று கேட்டீங்களா இவருடைய தொழில்கள் என்ன நீதி நேர்மை நாணயம் நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தொழிலெல்லாம் இவங்களுக்கு வந்து வேறு தொழில் போனாலும் அவர் செட் ஆகாது இப்போ உணவு தொழில் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டெல்லாம் வந்து மூணாம் இடத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆலய சம்பந்தப்பட்ட கோயில் ஆலய சம்பந்தப்பட்ட ஆலயங்கள் வேதங்கள் இதிகாசங்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட துறைகளெல்லாம் அவங்க சிறப்பாக வருவார்கள் பாத்தியார் அதாவது என்ன சொல்கிறேன் குரு குரு உபதேசம் சொல்லக்கூடிய மொழிகள் அதாவது பள்ளிக்கூட பள்ளி நூல் நிலையங்கள் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிறப்பாக தரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி ப்ரெஸ்ஸு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு இது சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிறப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் வேத வேத வேதங்களை ஓதுவது மத சம்பந்தப்பட்ட ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் இது எல்லாமே அவர்களுக்கு சிறப்பை தரக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தொழில் செய்தால் வெற்றியாளராக வருவார்கள் நாலாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் இந்த நாலாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரிஜினலை போன்று டூப்ளிகேட் இதுதான் அவங்க செய்வாங்க அது அவங்களால் தவிர்க்க முடியாது தான் ஒரு பொருள் இருந்தால் அதை போல் இன்னொன்று செய்வாங்க பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு மார்க்கெட் விற்பாங்க அதுதான் அவங்க சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ பெருங்காயம் ஒன்று ஒரிஜினல் வருதுனா டூப்ளிகேட் அதே மாதிரி பெருங்காயம் ஒன்று மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும் டீத்தில் ஒன்று ஒரிஜினல் வருது அதே மாதிரி டீத்தில் பிராண்ட் ஒன்று அதை அதாவது போலி அதாவது நம்ம இது வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவர் பிறப்பு அப்படி இதை நாம் வந்து என்ன செய்வது அப்போ அதை வந்து சரியாக செய்து கொள்ளுங்கள் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே சொல்வதற்கு இல்லை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஐந்தாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஐந்தாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் என்ன வரும் பார்த்தீங்க கேட்டிங்கன்னா எதனுடன் இணைந்து செயல்படுவது வெற்றியை விடக்கும் நீங்கள் எந்த தொழிலும் செய்யலாங்க உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் எந்த தொழிலும் எல்லா தொழிலுமே ஆனால் எந்த தொழிலை நீங்கள் இணைந்து செயல்படும் அந்த தொழில் அதற்குரிய பலனை நீங்கள் முழுமையாக பெறுவீர்கள் அப்போது அந்த ஐந்தாம் நிலை பிறந்தவர்கள் வந்து எண்ணெய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் புத்தகம் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட தொழில் வித்தை சம்பந்தப்பட்ட தொழில் கற்றுக்கொடுப்ப சம்பந்தப்பட்ட தொழில் உணவு தொழில் அதே நேரத்தில் வந்து ஆடை ஆபரண தொழில் அலங்கார தொழில் இது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிறப்பை தரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது டெய்லரிங் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் வந்து அதே எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் மிஷினரி சம்மந்தப்பட்ட துறை சிறப்பாக இருக்கும் அறிவு சார்ந்தது கணிப்பொறி கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பாக வரக்கூடிய தொழிலுங்க அந்த மாதிரி தொழில்களில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் வெற்றி பெறலாங்க இதெல்லாம் ஐந்தாம் மண்ணில் பிறந்தவர்களுக்குரிய ஒரு செய்திங்க அதே நேரத்தில் ஆறாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஆறாம் மண்ணில் பிறந்தவர்களுடைய செய்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுக்கரனுடைய அப்போ ஆடை அலங்கார ஃபேஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபேஷன் டெக்னாலஜிலாம் வந்து ஒரு அதாவது அழகு இந்த பிடி ஷேன் வைக்கிறது பிடி பார்வல் வைக்கிறது இதெல்லாம் ஆறாம் இடத்து மூலம் அழகு மிளிரக்கூடிய இதெல்லாம் ஆறாம் இடத்துக்குரிய தொழில் பூமியில் இருக்கக்கூடிய அது அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் லக்ஸரியான ரெஸ்டாரண்ட் ஃபைவ் ஸ்டார் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்கள வச்சு
வெளி கொண்டு வர விஷயத்தை உலக மக்கள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறதுலாம் ஏழாம் இடம் தான் அதுக்கு பேர் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா அதாவது நுண்ணிய பிரிவு சொல்லக்கூடாது இப்போ போலீஸ் துறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபிசிஐடி சொல்லுவாங்க அந்த சிபிஐ அதாவது துப்பறியும் துறைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா துப்பறியும் துறை இந்த மாதிரி நுண்ணிய நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை வெளியே கொண்டு வருது அது அதெல்லாம் வந்து ஏழாம் மண்ணு கூறியவர்களுக்கு சாத்தியமான ஒரு துறைங்க அந்த துறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றி பெறலாம் இதனால் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது புதிய என கண்டுபிடி புதிய புதுசாக மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணாங்க பார்த்திங்களா இதெல்லாம் ஏழாம் மண் செய்யக்கூடிய வேலைங்க அதுதாங்க அவங்களுடைய செயல் அவங்க எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அது சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் தெரிஞ்சிங்கன்னா வெற்றியாக வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே மாதிரி உணவு பயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் உணவு தொழில் எல்லாருமே பண்ணலாம் எல்லாருமே உணவு தொழில் செய்யலாம் ஆனால் எந்தெந்த எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான பயிர்கள் ச சாத்திய பெறுங்கிறது தான் இதனுடைய விஷயம் தெரியுங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய இதை தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீர்கள் முன்னேறுவீர்கள் வருமானத்தை பெருக்குவீர்கள் சரிங்களா இந்த ஏழாம் இடம் பண்ணுங்கள் அரசியலில் போகலாம் அரசியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரத்துக்கு போகலாம் அதிகாரத்தை அட்வைஸராக கூட போகலாம் அட்வைஸராக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் உயரானவர்களுக்கும் பிஎன் சொல்கிறாங்க செக்ரட்டரி இந்த செக்ரட்டரி போஸ்டிங்கெலாம் ஏழாம் இடத்துக்கு ரொம்ப அருமையாக வேலை செய்யுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி வரலாம் முன்னுக்கு வரலாம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த அதாவது பெரிய ஆழ்வார்னு சொல்லக்கூடிய கருட ஆழ்வார் பெரிய ஆழ்வார் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் 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 என்னுடைய முதல் தொண்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி முதல்ல இருக்கக்கூடியவங்களாம் ஏழாம் எண்ணு கூறியவங்க தான் முதல்ல வந்துடுவாங்க அவங்க எப்படி ஒரு ஆண்டு தினம் வந்துடுவாங்க ஆனால் அதே எட்டாம் எண்ணில் பிறந்தவங்க இந்த எட்டாம் எண்ணில் பிறந்தவங்கன்னா ஊழியம் சொல்லக்கூடியது ஆனால் வேலை செய்து அதாவது எட்டாம் எண்ணா சேவை சர்வீஸ் ஓரியன்டான தொழிலெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும் சர்வீஸ் ஓரியன்டான தொழில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது இப்போ மருத்துவத்துறை சர்வீஸ் தான் சர்வீஸ் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு சேவை செய்து அதன் மூலமாக நாம் வந்து ஆதாயத்தை பெற்றுக்கொள்வது அப்போ இதெல்லாம் வந்து எட்டாம் எண்ணுக்குரிய ஒரு செயலுங்க அந்த மாதிரி தொழில்களை நீங்கள் செய்து நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோன் கால் இதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணலாம் சர்வீஸ் சென்டர் சர்வீஸ் கம்பெனி இப்போ இப்போ ஆட்டோமொபைல் சர்வீஸ் சென்ட்ரு கார் சர்வீஸ் சென்ட்ரு இது வந்து மோட்டார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் சர்வீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா சர்வீஸ் சென்டரில் இப்போ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வச்சு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படினா டியூஷன் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்குறது இதெல்லாம் சர்வீஸ் மாணவர்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி சர்வீஸ் சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல வெற்றி வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய துறை நல்ல முன்னுக்கு வரக்கூடிய துறை அதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிறக்க முடியுமோ அதை நீங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம் அதன்படி இப்போ ஜஸ்ட் டயல்னு ஒரு ஒரு ஒன்று வச்சுருக்காங்க மக்களுக்கு கூட சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அதன் மூலமாக அவங்க முன்னுக்கு வர்றாங்க மக்களுக்கு ஸோ யாராருக்கு என்னென்ன ஒரு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா இதெல்லாம் அது வந்து ப்ரோக்கரேஜ் கமிஷனேஷன் ஏஜென்சி இதெல்லாம் வந்து எட்டாம் மணியில் பிறந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய தொழில் இந்த தொழிலெல்லாம் அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தரும் முன்னுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நலம் தரும் வளம் தரும் சரிங்களா அதே நேரத்தில் ஒன்பதாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஒன்பதாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முரட்டு தொழில் பண்ணக்கூடிய முரட்டு அதாவது உடல் உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய தொழில் உடல் உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய தொழிலெல்லாம் வந்து இந்த ஒன்பதாம் மண்ணில் பிறந்தவர்கள் செய்யலாம் அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப அதாவது யாருமே செய்ய முடியாத சாதனைகளை துணிச்சலான இடங்கள் துணிச்சலான பகுதிகளெலாம் சென்று யாருமே செய்ய முடியாது இப்போ இந்த வேலை அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்தால் நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா செஞ்சுருவீங்க அது உங்களுக்கு சரியாக வரும் அதுதான் அதனுடைய சூழ்ச்சி வர அவசியம் யாரும் முடியாது என்ற விஷயத்தை முடித்து வைக்கக்கூடிய எண்ணில் பிறந்தவர்கள் நீங்கள் எனவே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் துணிச்சலாக சென்று எந்த துறையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் புதிய முயற்சி புதிய எண்ணங்கள் இப்போ அதை ஃபயர் சர்வீஸ் நெருப்பு நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்குனாக்கா எல்லாம் எனக்கு கிட்ட நெருங்க பயப்படுவாங்க நீங்கள் போங்க நெருப்பு அணைஞ்சிடும் இதுதான் துணிச்சல் வேறு ஒன்றும் இல்லை துணிச்சல் அதாவது யாருமே நெருங்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நெருங்குவீங்க நெருங்கி அதில் வந்து வெற்றி பெறுவீர்கள் இந்த மாதிரி அப்போ இந்த ஒன்பதாம் மீன் வந்து நல்லா இருந்துச்சுனாக்கா இந்த சிவகாசி பட்டாசு கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் ஒன்பதாம் மீன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் பார்த்தேன் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அவங்களும் பட்டாசு வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து உயிர் போய் அதாவது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி டேஞ்சரான தொழில் இப்போ மருந்து வந்து வெடிச்சிருச்சுன்னா என்ன எவ்வளோ சேதனம் ஏற்படும் அப்போ அந்த மாதிரி தொழில்கள் வந்து பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணிச்சல் வேணுமா இல்லைங்களா அப்போ உயிரை பணைய வந்து செய்யக்கூடிய தொழில்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பாடிடுவாங்களே இந்த மாதிரி தொழில்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாத்தியமாக வரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே வராது தைரியமாக செய்யலாம் துணிஞ்சு செய்யலாம் வெற்றி பெறுவீர்க